প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সামনে সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় আছে আমাদের অসীম দ্বারা তো অসীম দ্বারা সম্পর্কে জানতে হলে তার আগে আমাদের একটু জেনে নিতে হবে যে অনুক্রমটা কি অনুক্রম বা সিকোয়েন্স বলা হয় অনুক্রম হচ্ছে কতগুলো সংখ্যা পরপর একটা নিয়মের মধ্যে পরপর চলে আসা তো যেমন আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন এক দুই তিন চার এভাবে আসতে আসতে এনতম পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে এন তো এনের মধ্যে আমরা সঠিক বা নির্দিষ্ট সংখ্যা জানি না তারপরেও সংখ্যা হতে পারে এখন এই যে সংখ্যাগুলো একটার পর একটা আসলে নিশ্চয়ই একটা নিয়মের মধ্যে আসছে তারপরে যেমন আরেকটা সিকোয়েন্স হতে পারে অনুক্রম ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন তাহলে কি আমরা কীরকম পাচ্ছি যে ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান টুকে স্কোয়ার করলে হয় ফোর থ্রিরে স্কোয়ার করলে হয় নাইন ফোরকে স্কোয়ার করলে হয় সিক্সটিন তার মানে এখানে যে সংখ্যা এখানে তার বর্গ সংখ্যাগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এখানে যেহেতু এন তার মানে এখানে সংখ্যাটা হবে এন স্কোয়ার তাহলে এই যে সংখ্যাগুলোর আগমন পরপর একটা নিয়মের মাধ্যমে এই এটা কি বলা হয় অনুক্রম বা সিকোয়েন্স তো এখন এরকম অসংখ্য অনুক্রম আছে তোমরা বইয়ে দেখতে পারো আমাদের এখানে কাজে দেওয়া আছে যে অনুক্রমগুলোর সাধারণ পদ নির্ণয় করো দেখো এখানে কাজের ক নাম্বারে আছে এখানে চারটে অনুক্রম দেওয়া আছে এবং এখানে বলছে অনুক্রমগুলোর সাধারণ পদ বের করবে তো আমরা ইতিমধ্যে যে দুইটা অনুক্রম লিখেছি এই দুইটার এই যে এন এবং এন স্কোয়ার এই দুইটাকে বলা হয় সাধারণ পদ বা আমরা এনতম পদ নামেও জানি তো আমরা একটু দেখি যেমন এখানে কাজের চার নাম্বার অনুক্রমটা আছে ওয়ান স্কোয়ার রুট টু স্কোয়ার রুট থ্রি টু তাহলে এটার সাধারণ পথটা কী হবে তো অনুপাত এই অনুক্রমটাকে আমরা ইচ্ছে করলে এরকম লিখতে পারি স্কোয়ার রুট ওয়ান স্কোয়ার রুট টু স্কোয়ার রুট থ্রি স্কোয়ার রুট ফোর যেমন ফোরকে বর্গমূল করলে দুই হয় ওয়ানকে বর্গমূল করলে এক হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি যেহেতু ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং তার উপরে বর্গমূল চিহ্ন তাহলে এটা সাধারণ পথ হবে স্কোয়ার রুট অফ এন এরপর তিন নাম্বারটা দেখো ওয়ান বাই টু আবার ওয়ান বাই টু থ্রি বাই টু কিউব ফোর বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর এইরকম আছে তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে কি এটি একটু মডিফাইড করতে পারি চেঞ্জ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে লিখতে পারি ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এটাকে লিখতে পারি টু বাই টু টু দি পাওয়ার টু এটাকে লিখতে পারি থ্রি বাই টু টু দি পাওয়ার থ্রি এটাকে লিখতে পারি ফোর বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর দেখো এই নিয়মে চলতেছে যে ওয়ান বাই টু আর এখানে টু আর এখানে টুকে স্কোয়ার করলে হয় ফোর তাইলে টু দেওয়া ফোরকে ভাগ করলে হয় হাফ এখানে থ্রি বাই টু কিউব ফোর বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে উপরে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা হবে সাধারণ পদে এন আর নিচে সবাই টু তাহলে টু আর এখানে টু এর পাওয়ার বা সূচক হচ্ছে এক দুই তিন চার তাহলে এনতম পদে গিয়ে হবে এন তাহলে এটাই হচ্ছে এই অনুক্রমের সাধারণ পদ এবং এটা হচ্ছে এই অনুক্রমের সাধারণ পদ তো বাকিগুলো তোমরা বাসায় ট্রাই করতে পারো এখন এই গেল আমরা অনুক্রম দেওয়া থাকলো তার থেকে অনুক্রমের সাধারণ পদগুলো বের করলাম এখন অনেক সময় দেখা থাকে যে সাধারণ পদগুলো দেওয়া থাকে অনুক্রমটা বের করে নিতে হয় এগুলো মূলত এম সি কিউতে আসে তো এখানে খ নম্বরে দেখো পদত্ব সাধারণ পদ হতে অনুক্রমগুলো লেখো তাহলে এখানে কতগুলো ছয়টা অনুক্রমের সাধারণ পদ দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের অনুক্রমগুলো বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি একটা নিয়ে লেখা বের করার চেষ্টা করি যেমন ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন সাধারণ পদ দেওয়া থাকলে অনুক্রম বের করার নিয়ম হচ্ছে এনের মান পর্যায়ক্রমে এক দুই তিন এভাবে বসিয়ে যেতে হবে 
তাহলে এন এর মান যদি আমরা এক বসাই তাহলে কি আসবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান পাওয়ার ওয়ান দ্যাট ইস ওয়ান এখানে মাইনাস থেকে যাবে যেহেতু পাওয়ার বেজর মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস তার মানে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু আচ্ছা এন এর মান যদি আমরা দুই বসাই তাহলে কি হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান হল টু দি পাওয়ার টু তাহলে হবে ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার স্কোয়ার তার মানে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এই মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান পাওয়ার এখন যদি আমরা তিন বসাই তাহলে কি হবে ওয়ান মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস টু তাহলে ওয়ানের মা এখন আমরা পাওয়ার এন এর মান যদি চার বসাই তাহলে কত হবে ওয়ান আর যেহেতু জোর তাহলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এই মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে আমরা অনুক্রমটা কীরকম পাচ্ছি টু জিরো টু জিরো তাহলে অনুক্রমটা হবে এই রকম কিন্তু সাধারণ পদ দেওয়া থাকলে এন এর মান আমরা যদি পর্যায়ক্রমে এক দুই তিন চার এভাবে বসিয়ে যাই তাহলে আমরা অনুক্রমটা পেয়ে যাব তাহলে বাকি যে এইগুলো আছে সেগুলো তোমরা বাসায় চেষ্টা করলে পারবে আশা করি এখন আসি আমরা আমাদের চ্যাপ্টার ছিল অসীম ধারা আমরা এখন জানলাম অনুক্রম কি এখন এই অনুক্রমের এই যে পদগুলা এই পদগুলাকে আমরা যদি যোগ চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করে দেই তাহলে যেটা তৈরি হবে সেটাই হয়ে যাবে ধারা তাহলে আমরা এখানে যে অনুক্রমটা পাইছি টু জিরো টু জিরো তাহলে এটাকে আমরা যদি এইভাবে যোগ করে দিই টু প্লাস জিরো প্লাস টু প্লাস জিরো প্লাস তাহলে এটাই হয়ে গেল একটা ধারা বা আমরা এটা প্রথমে যে দুইটা অনুক্রম লিখেছি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস তাহলে এটাও একটা ধারা আবার আমরা লিখতে পারি হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন প্লাস তাহলে এগুলো হচ্ছে ধারা অনুক্রমের পদগুলাকে আমরা যদি প্লাস চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করে দিই তাহলে ধারা পাওয়া যায় এখন ধারা আবার দুই রকমের হতে পারে পদগুলা পরস্পরের পাশাপাশি যে পদগুলা এদের মধ্যে সম্পর্কের উপরে ডিপেন্ড করে ধারা দুই রকমের হয় যদি ধারাগুলা যে কোনো পদকে তার আগের পদ দিয়ে বিয়োগ করি তাহলে যদি বিয়োগ ফলগুলা সমান হয় মানে সাধারণ অন্তর যাকে বলে সমান হয় তাহলে সেই ধারাটাকে বলা হবে সমান্তর ধারা আর যদি ধারার প্রতিটি পদের মধ্যে সম্পর্কে এরকম হয় যে যে কোনো ধারার যে কোনো পদকে তার পূর্বের পদ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফলগুলো যদি সমান হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় গুণোত্তর দ্বারা তো সাধারণ গণিতে তোমরা সমান্তর দ্বারা এবং গুণোত্তর দ্বারা দুটো বিষয় সম্পর্কে হয়তো জেনেছো বা অঙ্ক করেছো তো সেখানে আমরা করেছি এনতম পদ পর্যন্ত সমষ্টি বা এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত তো এখানে হচ্ছে অসীম সংখ্যক এনের পরেও তো আরও সংখ্যা হতে পারে তাহলে এনের পরে যখন একটা দ্বারা পদ পাওয়া যাবে তখন সেটাকে বলা হবে অসীম দ্বারা এইখানে এই অধ্যায়ে আমরা অসীম দ্বারা সম্পর্কে আলোচনা করব মনে করো একটা দ্বারার পদগুলো হচ্ছে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি প্লাস ডট 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 তাহলে এনতম পদ হবে ইউ এন এখন এই পর্যন্ত হচ্ছে এন সংখ্যক পদ এখন এন এর পরে তো আরও সংখ্যা হতে পারে কারণ এন এর মান তো আমরা নির্দিষ্ট করে কোনো বলতে পারি না তাহলে তখনই এটা হয়ে যায় একটা অসীম দ্বারা অসীম দ্বারার কে যদি আমি যোগ করি তাহলে কি পাওয়া যায় সমষ্টি সমষ্টিকে কি বলা হয় এস এখন সমষ্টিকে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করি এখন এস ওয়ান মানে কি এস ওয়ান হচ্ছে ধারার প্রথম পদ বা প্রথম পদ পর্যন্ত সমষ্টি দ্যাট ইস ইউ ওয়ান এস টু মানে প্রথম দুইটা পদের সমষ্টি তার মানে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু তাহলে এস থ্রি কি ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি তাহলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি এস এন মানে কি প্রথম থেকে এন পদ পর্যন্ত বা এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত সমষ্টি ওয়ান প্লাস ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস ইউ 
एस एन समान समान दाड़ाते समि सूत्र एक रकम गुरुत् दाड़ाते दुई रकम तो एन दो धारा दिए एस एन निर्णय कर देखी मन कर धारा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डटल एखे ए समान प्रथम पद ए समान हान साधारण अंतर बी समान कत जेको पद थे एखे जो धाराटा देखते इन्हें धारा पदगुलर मध्य सम्पर्क ए रकम जो पद थे तरह आगे पदटा के जो वियोग करी वियोग फलगू समान हे मानी साधारण अंतर कत हे सपोज थ्री माइनस टू हमें लिखते परि कत है वन टू माइनस वन लिखते पर फोर माइनस थ्री लिखते पर जेटाई लेखो से साधारण अंतर वन एन संख्यक पदर समि प्रथम एन संख्यक पदर समि एस एन समान कि एन बु इंटु टू ए प्लस एन माइनस वन इंटु डि ये सम्पर्क विस्तारित तुम्हारा साधारण गणित पड़े एन एन बु इंटु टू एर मान वन प्लस एन एर मान हम जानी ना एन माइनस वन डी एर मान हम वन तो एन इंटू एन प्लस वन बु ए तुम्हें जो ये पासी एन संख्यक पदर समि एन याटा के जी बोलो एकश पदर समि बेर करो तो तुम कि करवा एस एन दैट इज एस एक्श समान हो एक्श इंटू एक्श प्लस वन डिवाइडेड ब टू कत आ रेजल्ट प्रथम थे एक हजार पद पर्त समि बेर करते कि एस वन थाउजेंड लिखे दैट इज वन थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड प्लस वन डिवाइडेड ब टू ये कैलकुलेशन कर ले फाइव जिरो जिरो फाइव जिरो जिरो एन तुम्हें जो बोले एक कोटी प्रथम थे एक कोटी पद पर्त समि बेर करते तुम एखे एन जगह एक कोटी बस समाधान बेर करते मान एखे बोझा जा एस एन एर निर्दिष्ट को मान नहीं एन मान जत बोलो तुम्हारे एस एन एर मान तले आसेक्टा द्वारा देखते पी वन प्लस वन वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस टूटने ख्याल करो ये एक मजार द्वारा एखे जो तुम्हें बोला जाए एस वन कत एस वन वन एस टू कत मैं प्रथम दुईटार समि वन माइनस वन दैट इज जिरो एस थ्री कत एस थ्री हम प्रथम तीनटार समि मैं वन माइनस वन प्लस वन इक्ल टू कत वन एस फोर कत प्रथम थे चार्ट पदर समि वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन दैट इज जिरो तो ये जो विषय ख्याल करते एन एर मान जो बीजोर एन जो बीजोर तक एस एन समान कत आसते एक तीन पर पाँच एन जो बीजोर तक समि आसते वन और एन जो जोर तक एस एन समान कत आसते टू फोर 
তখন সিক্স বের করলো একই আসবে জিরো আসতেছে তার মানে এন যখন জোর তখন এস এনের মান আসতেছে শূন্য তাহলে এই ধারাটার নির্দিষ্ট কোনো সমষ্টি নেই কারণ এক জোর হলে এক রকম হচ্ছে সমষ্টি এন এর মান বেজোর হলে আর এক রকম হচ্ছে তার মানে এটা একটা এই ধারাটার নির্দিষ্ট কোনো সমষ্টি পাওয়া কখনো যাবে না এখন আসি এই গেল ধারা সমান্তর দ্বারা গুণোত্তর দ্বারা এবং সমান্তর এবং গুণোত্তর দ্বারা প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নিয়ে আলোচনা এখানে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অসীম গুণোত্তর দ্বারা এই অধ্যায়ের মূলত পড়া তো আমরা গুণোত্তর দ্বারা সম্পর্কে জানি যে যে কোনো পদকে তার পূর্বের পদ দিয়ে ভাগ করলে বাক্যলগুলো সমান হয় সেটাকে গুণোত্তর দ্বারা বলা হয় তোমরা সাধারণ গণিতে অসীম গুণোত্তর দ্বারা সম্পর্কে পড়েছ গুণোত্তর দ্বারা পড়েছ অসীমটা পড়েনি গুণোত্তর দ্বারা সাধারণ আকারটা কি ছিল যে এ এ আর এ আর স্কোয়ার এ আর কিউ এরকম ভাবে এবং এন তম পদ ছিল এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান যেখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত আর এটা হচ্ছে কি প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ আর এটা হচ্ছে এনতম পদ তো এটা হচ্ছে প্রথম এন পদ পর্যন্ত হচ্ছে গুণোত্তর দ্বারা এখন এন পদ এনতম পদ পড়ার পদের পরেও এই দ্বারাটা থাকতে পারে পদ থাকতে পারে তখন সেটা হয়ে যাবে অসীম গুণোত্তর দ্বারা তো এই ধারার আর যদি সমান একের সমান না হয় তাহলে এস এম কি হবে এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস ডট ডট এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এস এন মানে হচ্ছে প্রথম থেকে এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত সমষ্টি এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার মানে এই সমষ্টিটা দুই রকম হতে পারে আর এর মান যদি এক হয় তখন দ্বারাটা হয়ে যাবে এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ সেটাও মানে আর এর মান যদি এক না হয় তাহলে এই দ্বারার সমষ্টি হবে দুইটা হয় একের চাইতে বড় হলে এক রকম হবে আবার একের চাইতে আর এর মান ছোটো হলে এক রকম হবে তাহলে তখন কি হবে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এটা কখন যখন আর এর মানটা একের চাইতে বড় তাহলে আরটা প্রথমে আসবে ওয়ানটা পরে যাবে যেহেতু আর বড় আর এটার সমষ্টি এটাও হতে পারে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এটা কখন হবে যেহেতু ওয়ান বড় তার মানে আর ছোট তাহলে এই ঘুণোত্তর দ্বারার এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত সমষ্টি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আর এর মান এক চাইতে বড় হলে একটা আর আর এর মান একের চাইতে ছোট হলে আর একটা তো এখানে যেহেতু আমাদের অসীম গুণোত্তর দ্বারা তো সেটা নিয়ে এখন আমরা একটু ফোকাস করি এখন আর এর মানটা চারটা কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করবে যে অসীম গুণোত্তর দ্বারার অসীম পদ পর্যন্ত সমষ্টি যেমন এখানে আমরা এন পদ পর্যন্ত সমষ্টি বের করেছিলাম এই দ্বারাটার যে একশো এন পদ পর্যন্ত সমষ্টি এটা এন এর মান যত হবে তত সেই অনুসারে মান বসাই দিলে অঙ্ক হয়ে যাবে এইখানে আমরা দেখেছি এন পদ পর্যন্ত জোর হলে একরকম বেজোর হলে একরকম এইখানেও আমরা এন পদ পর্যন্ত দুইটা সমষ্টি পেয়েছি এখন এন পদের পরে অসীম পদ পর্যন্ত যদি আমরা সমষ্টি বের করতে চাই তাহলে সূত্রটার আকার কীরকম হবে সেই অনুসারে আমরা চারটা কন্ডিশন তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে এখন এই কন্ডিশনগুলো একটু খেয়াল করো এক নম্বর কন্ডিশন বলা আছে মডুলাস অফ আর ইস লেস দেন ওয়ান বা আর এর পরম মান একের চাইতে ছোট হবে তো এটাকে যদি সলিউশন করা হয় এই অসমতাটাকে তাহলে মান আসে ওয়ান থেকে বড় আর এবং একের চাইতে ছোট এখন মাইনাস ওয়ান থেকে বড় এবং প্লাস ওয়ান থেকে ছোট এর মধ্যে আর এর মানটা যদি হয় এখন আমাদের যে সমষ্টি যেহেতু ওয়ানের চাইতে ছোট তখন আমাদের সমষ্টির সূত্রটা ছিল এস এন ইকাল টু এন টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এটাকে আমরা একটু মডিফাই করে লিখতে পারি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর মাইনাস এ আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এই দুইটাকে লসও করলে আবার এটা পাওয়া যায় 
এখন আমাদের যেটা খেয়াল করতে হবে এন এর মান যদি আমি বাড়াতে থাকি এই সূচকের মানটা যদি আমি বাড়াইতে থাকি एनर मान बृद्धि करते थे तो टू दि पर एनर मान आर मान एक माइनस एक मध्य जेहतु दौड़े नीते सपोज आर मान पॉन्ट वन एन एर मान जो तुम एक बसाओ पॉन्ट वन ही पा एन एर मान जो दुई बसाओ चाहिए और छोटो एक संख्या पा पॉन्ट वन दुई बसाइले कत हो पॉन्ट जिरो वन लैंडर मान जो चार बसाओ इन दशमिक शून्य बाढ़ लैंडर मान जत बाढ़ा टू दि पावर एन यख्या तोट होते थक एनर मान जो तुम एक कोटी बसाओ तो देखा जा दशमिक पर अनेकगुल शून्य हो तरह मान तर मानी कि एनर माना जत बेड़े असीमर दिखे जाए हे इनफिनिटी चिन्ह व धनत् असीम संख्या चिन्ह जिरो वन एट माइनस वन ये एदि के हे कि धनत् कसिम और एदि के हे ऋणत् कसिम बा इनफिनिटी तो एन एर मान बाढ़ाते बाढ़ाते जो अनेक बड़ो संख्या बनाई तो हमले टू दि पावर एन य संख्या कौन दिखे चले जाए आस्ते आस्ते शून्य का चले जाए एन एर मान बृद्धि करते करते असीम पर्त बाढ़ाले टू दि पावर एन एर मान कमते कमते शून्य का पोछबे कि दादा ये समीकरण समान कि एस एन इकेल टू ए बन माइनस आर माइनस ए इंटू आर टू दि पावर एन जिरो हो जाए यह शर्त अनुसार एन एन मान असीम पर्त बाढ़ाले आर टू दि पावर एन एन मान शून्य हो जाए क्योंकि हमारे असीम पद पर्त समि बेर करते शून्य हो जाए तो ए बन माइनस आर कसीम पद पर्त समि असीम पद पर्त समि के एस इनफिनिटी दिए प्रकाश कर एस इनफिनिटी समान वन बन माइनस आर तेज़र गुणोत्तर द्वारा असीम गुणोत्तर द्वारा असीम पद पर्त समि बेर कर सूत्र हमें पे गे से एस इनफिनिटी इक्ल टू ए बन माइनस आर एन और तीनटे कंडिशन आटा तो दौड़े आर एर मान एक चाहते जो छोटो है मनोलस तो एक चाहते बड़ो हम कि मडुलस अफ आर इज ग्रेटर दें वन तो ये जी सल्यूशन करी दुईटा समाधान पा एक पा आर एक चाहते बड़ो अथवा आर माइनस एक चाहते छोट आर एक चाहते बड़ो आर अथवा माइनस एक चाहते आर छोट तो एखे आर टू दि पावर एन एन एर मान जी एक चेते बड़ो बड़ो संख्या बसई धनत्मक संख्या तो हमें आर टू दि पावर एन एर मानो आस्ते आस्ते कि बाढ़ते ही थको बाढ़ते ही थको मैं निर्दिष्ट को मान पावा जाए ना जो ये आर एन एर मान जो बाढ़ाई तक आर टू दि पावर एन एर मान शून्य दिखे चले गए तो यह एन एर मान जी जत बाढ़ाई आर टू दि पावर एन एर मान तड़ते थक मैं निर्दिष्ट को मान पावा जाए ना आर एन एर मान जो माइनस एक चेते छोट ए रकम को मान बसाई तक आर टू दि पावर एन जो एट परम मान चिन्ह आ प्लस हो जाए संख्या तक आर टू दि पावर एन एर मान यते ही थको निर्दिष्ट को मान पा जा करते एस एन एर हमें जी आर टू दि पावर एन एर निर्दिष्ट को मान ना पाई तो हमें कत पद पर्त समि बेर करब से पाबना तो एस एन एर एखे एस एन एर को प्रान मान एस एन एखे निर्णय कर तीन नम्बर शर्त जी आर मान माइनस वन तेल धारा टाइम एस एन ए किल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर किूब ये धारा छो ये आर मान जो माइनस एक बसाई पाव जाए माइनस एखे हो जाए प्लस एखे हो माइनस ए 
प्लस डट 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 माइनस वन हम धारा हो जाए माइनस वन प्लस वन माइनस वन तो ये धाराटा अनेकटा कि ठीक ए रकम वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन तर मैं आपने देखे कि एन एर मान जोर हम एक रकम है यार समि बीजोर हम आक रकम है समि तर मे ये को निर्दिष्ट मान पाइते धाराटार जी आर मान माइनस वन तालो गुणोत्तर धाराटार असीम पदे को समि पा जाए असीम पद पर गह नम्बर चार नम्बर कंडिशन जो जी आर मान प्लस वन प्लस वन हम एस एन एर मान कि दाड़ा जो दाड़ा छो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर किऊ प्लस ये जी आर मान एक बसाई तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज सब एन दैट इज एस एन इक्ल टू एन संख्यक ए मैं कयटा ए आसे एस एन मानी एन संख्यक ए आसे एन एस एन एर मान एन एर मान जो एकश बसाई तरह एकश ए एक लक्ष बसाले एक लक्ष ए हमें जत बसा तत ही आसें निर्दिष्ट को संख्या कारण असीम तो निर्दिष्ट सीमा नहीं असीम बसाइले निर्दिष्ट असीम ही पा ना कि तर मैं इन्हें निर्दिष्ट को मान बला जा समि निर्णय करा जा मानी आर मान जो वान गुणोत्तर द्वाराटार असीम गुणोत्तर द्वारा समि निर्णय करा जा माइनस वन हलो समि निर्णय करा जा आर मान एक चेत बड़ो है तालो समि निर्णय करा जा समि निर्णय करा जा शुदुम्र आर मान जो एक चेते छोट है तो हमें आप पासी मरुलस अफ आर इज लेस दें वन अर्थात माइनस वन बड़ो ए प्लस वन छोटो ये सीमार भरे जो है ये गुणोत्तर द्वाराटा असीम गुणोत्तर द्वारा यटार समि असीमतक समि निर्णय करा जाए से समिटा हो एस इनफिनिटी इक्ल टू ए वन माइनस आर एवं ये सूत्र दिए असीम गुणोत्तर द्वारा समि असीम पद पर समि निर्णय करते हैं परवर्ती क्लस सूत्र व्यवहार कर अंक करब आज के पर्यत आल्ला हाफिज